నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనం వచ్చేసాం శివం రోడ్ బాగ్ అంబర్పేట్ లో ఉన్న సీజన్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కి ఇక్కడ మనకి అత్యాధునిక పరికరాలతో అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్ల చే ట్రీట్మెంట్ విధి విధానాలు అనేది అందుబాటులో ఉంటాయి మరి ఈ సీజన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లో ఎలాంటి డాక్టర్లు ఉన్నారు ఎలాంటి సమస్యలకి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా తెలుసుకుందామా ఇంకెందుకండి ఆలస్యం ఇంకే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లోపలికి వెళ్ళి హాస్పిటల్ ని డాక్టర్స్ తో డిస్కస్ చేద్దాం నాతో పాటు వచ్చేయండి అండి మనం పుట్టిన పిల్లల నుంచి మనం చనిపోయే ఒక వందేళ్ళు దాకా ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు సో అందరిలో వచ్చేదంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్సిడెన్స్ అంటాం ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనకి ఒకళ్ళు అది కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా మనం చూసుకుంటే వన్ ఇన్ టెన్ ల్యాక్స్ సో వాళ్ళలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వచ్చే ఎబిలిటీ అంటే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంత పర్సంటేజ్ అనేది బట్ ఏజ్ పెరుగుతూ ఉండి లేకపోతే జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి మళ్ళీ వెరైటీ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ బట్టి వేరే రకంగా ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ మన దగ్గరికి పేషెంట్ ప్రజెంట్ అయ్యేది అంటే ఉన్న వాటిలో అనేది హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ అనేది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఎట్లాంటి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళు మనకు చెప్పలేరు వాళ్ళకి హెడ్ ఏక్ ఉంటే ఏడుస్తారు సో వాళ్ళల్లో మనకు తెలియదు సో అప్ టు చిన్న పిల్లలు అంటే ఫ్రమ్ బర్త్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు దే అంటే మనకి సరిగ్గా వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ చెప్పలేరు సో అట్లాంటప్పుడు మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ మనకి పేషెంట్స్ ప్రజెంట్ అయ్యేది హెడ్ ఏక్ హెడ్ ఏక్ తో వస్తారు ఏదో మేము ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా టాబ్లెట్స్ రాస్తాము తర్వాత అది తగ్గకపోతే అంటే నేను చెప్పాల్సింది ఏమనుకుంటున్నా అంటే ప్రొలాంగ్డ్ హెడ్ ఏక్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ అంటే ఏ హెడ్ ఏక్ అయినా కానీ మీకు ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంది అంటే మీరు డెఫినెట్గా ఒక న్యూరాలజిస్ట్ని న్యూరో సర్జన్ని కలిసి ఒక ఒపీనియన్ తీసుకొని స్కానింగ్ చేయించుకోవాలి అది డెఫినెట్ అది ఫస్ట్ అంటే కంటిన్యూ కంటిన్యూస్గా ఒక్కసారి రెండు సార్లు వచ్చిందంటే కాదు సో కంటిన్యూస్గా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా కానీ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీకు కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంది ఏజ్తో సంబంధం లేదండి మీకు వస్తూనే ఉంది అంటే మాత్రం యూ హూ డెఫినెట్లీ కన్సల్టెడ్ డాక్టర్ సో ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్లు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి క్యాన్సరస్ ఒకటి నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ అనేది క్యాన్సర్ కాదు సో ట్యూమర్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి సో ఫస్ట్ నాన్ క్యాన్సరస్ అనేది అంటే గడ్డలు అవి బ్రెయిన్లో అన్నా రావచ్చు స్పైన్లో అన్నా రావచ్చు అవి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనకి పొరలాగా ఉంటుంది బ్రెయిన్లో డ్యూరా అని సో దానికి అటాచ్ అయ్యి వచ్చే ట్యూమర్స్ని మెనింజోమాస్ ఉంటాం అవి ఏంటంటే అవి సైజ్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి పేషెంట్కి మనం ఆఫర్ చేయాలి అంటే వెరైటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అది ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ని కన్సిడర్ చేస్తాము దాంతోపాటు ఆ ట్యూమర్ సైజ్ ఎంత పెద్దది పేషెంట్కి ఏ సిమ్టమ్స్తో వచ్చారు కొన్ని ట్యూమర్స్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటాయి అంటే పేషెంట్ ఆల్మోస్ట్ కోమా స్టేజ్లో వస్తారు లేకపోతే ఒక సైడ్ బ్లీ పెరాలసిస్ వచ్చేస్తుంది పేషెంట్స్కి సో ఇవన్నీ అనేది ఎమర్జెన్సీ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ సో బేసిక్ ట్యూమర్స్ చిన్నపిల్లల్లో నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసి చూస్తే ఈ మెనేంజోమాస్ అనేది ఇంకో న్యూరో ఎండోక్రైన్ ట్యూమర్స్ అంటాం అవి అనేది ఇంకా పేషెంట్స్కి చాలామందికి ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఫిట్స్ వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏం చేస్తారంటే టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ ఇయర్స్ ఇయర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇవాల్యుయేషన్ కరెక్ట్ గా చేసుకోరు సో అదే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే బ్రెయిన్ లో గడ్డలాగా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మెయిన్ గా పేషెంట్స్ ఇప్పుడు మనం అందరం హార్ట్ గురించి చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం బట్ బ్రెయిన్ గురించి స్పైన్ గురించి అంత ఆలోచించాం ఏదో నొప్పి వస్తుందో లేదా టాబ్లెట్ వేసుకుందాం అని వదిలేస్తాం బట్ హార్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్లా అనేది బ్రెయిన్ కంట్రోల్స్ ద హార్ట్ సో మీరు బ్రెయిన్ని కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్స్లో ఎక్సిటీస్ కెన్ బ్రెయిన్ రాయరు హార్ట్ టూ డీక్ ఇవే రాస్తారు నేను ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను ఇంటర్వ్యూస్తో ప్రతి సంవత్సరం అందరూ ఒక సిటీ స్కాన్ అనేది మ్యాండేటరీగా చేయించుకోవాలి ఉన్నా లేనా 
ప్రాబ్లం ఉన్నా లేనా అర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేసుకుంటే ఎటువంటి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అయినా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉన్న టెక్నాలజీలో ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ ఇయర్లీ వన్స్ ఒక సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా అది ప్రివెంటివ్ స్టెప్ సో అట్లాంటప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ మూడు రకాలుగా మనం ట్రీట్మెంట్స్ ని డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి ఏంటంటే సర్జరీ ఇంకోటి రేడియోథెరపీ హీమోథెరపీ రోల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లో చాలా చాలా తక్కువ కొన్ని వెరైటీ ఆఫ్ ట్యూమర్స్ కి మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి హీమోథెరపీ ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఒక ట్యూమర్ సైజు ఒక టూ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి యూజువల్గా ఏరియా ఏ బ్రెయిన్ ఏరియాలో ఉన్నది లేకపోతే ఆ పేషెంట్కి ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తాం ఎస్ఆర్ఎస్ అని సర్జరీస్ ఉంటాయి రేడియో సర్జరీ అంటాం అంటే రేడియేషన్ ద్వారానే మనం ఆ ట్యూమర్ సైజ్ని తగ్గించవచ్చు బట్ ఏ ట్యూమర్ సైజ్ అయినా కానీ మూడు మూడు సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే మ్యాక్సిమంగా పేషెంట్కి ఇబ్బందులు డెవలప్ అవుతూ ఉంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ట్యూమర్ ఏ రకమైన ట్యూమర్ అనేది దానికి సర్జరీ సజెస్ట్ చేస్తాం సో వెరైటీ ఆఫ్ సర్జరీస్ ఉంటాయి అంటే కీ హోల్ సర్జరీస్ మోస్ట్ కామన్గా ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఎరాలో కానీ ఈ టెక్నాలజీ ఎరాలో కానీ మనం చేసేది కీ హోల్ సర్జరీస్ చేస్తాం అంటే మొత్తం ఓపెన్ చేయకుండా ఆ ట్యూమర్ వరకే ఒక చిన్న ఒక త్రీ సెంటీమీటర్స్ హోల్ చేసి మొత్తం ట్యూమర్ని తీసే పరికరాలు కూడా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది ఆ ఎక్స్పర్టీస్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూరో నావిగేషన్ అంటాం అంటే ట్యూమర్స్ బాగా డెప్త్లో ఉంటాయి అంటే బ్రెయిన్కి ఉన్న సంబంధించిన బాగా క్రిటికల్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి సో మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు జీపీఎస్ యూజ్ చేస్తామో అట్లానే నావిగేషన్ అని బ్రెయిన్లో ఉంటుంది సో దాని ద్వారా మనం డైరెక్ట్ బ్రెయిన్ దగ్గర ఆ ట్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్ళే పరికరాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ ద సరౌండింగ్ టిష్యూస్ ఆర్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఓన్లీ ఏదైతే డిఫెక్టివ్ ఏరియా ఉన్నదో అక్కడికే మనం వెళ్ళి బయోప్సీ కానీ ట్యూమర్ ఎక్సిషన్ కానీ చేసే ఫెసిలిటీ అట్ ప్రజెంట్ ఎరాలో చాలా వరకు ఉంది మేము ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం న్యూరో ఆంకాలజీ బాగా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది అంటే పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఒక్కసారి బ్రెయిన్లో ఏమైనా ట్యూమర్ వచ్చిందంటే ఇంక బతకం మనం సో సమస్య లేదు సో అదే నేను చెప్తున్నాను నాన్ క్యాన్సరస్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లో ఒకసారి నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్లో మనం ట్యూమర్ మొత్తం తీసేసినామంటే పేషెంట్ ఆయన నార్మల్ లైఫ్ బతకచ్చు హీఈస్ అ నార్మల్ మ్యాన్ ఆర్ అ ఉమెన్ సో దాంట్లో ఎటువంటి తేడా ఉండదు బట్ కాంప్లికేటెడ్ స్టేజ్ అంటే నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ పేషెంట్కి ఒకసారి పెరాలసిస్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత మన దగ్గర ప్రజెంట్ అవుతారు ఇండియన్ సినారియాలో అదే కాకుండా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో వస్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది ఆ స్టేజ్లో అయినా కానీ వీ వాట్ వీ సే ఇన్ న్యూరో సర్జరీ అంటే మేము క్వాలిటీ ఇవ్వం వీ గివ్ ద లెంత్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే వీ కాంట్ సే వీ కాంట్ గివ్ ద క్వాలిటీ మచ్ బికాస్ దే కమ్ టు అస్ ఇన్ అ వెరీ డిలేట్ స్టేజ్ సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వస్తే యూ గెట్ బోత్ క్వాలిటీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లైఫ్ సో దట్ ఈస్ ఎ న్యూరో అనేది డెబ్లిటేటింగ్ బ్రాంచ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండేది ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కూడా ఎనీ పేషెంట్ బ్రెయిన్ ఎంత పెద్ద బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అయినా కానీ బట్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో హై గ్రేడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ట్యూమర్ తీసిన తర్వాత కూడా రేడియేషన్ తీసుకోవాలి పేషెంట్ ట్యూమర్ తీసిన తర్వాత మిగిలిన కొంచెం ట్యూమర్ కానీ ఎందుకంటే రికరెన్స్ రేట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు రేడియేషన్ తీసుకుంటే అది కూడా బై బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము నిమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాము అంటే జీబీఎం అని ఒక రకమైన బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్లో ఎట్లా అంటే లైఫ్ స్పాన్ వన్ ఇయర్ వన్ 12 మంత్స్ టు సిక్స్టీన్ మంత్స్ మ్యాక్సిమమ్ మంచిగా ట్యూమర్ సర్జరీ చేసి పేషెంట్ మళ్ళీ రేడియేషన్ తీసుకుంటే బట్ ఇప్పటికీ మేము ఆపరేట్ చేసిన ఒక పేషెంట్ టెన్ ఇయర్స్ పోస్ట్ సర్జరీ ఇప్పుడు కూడా బతికే ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు సో పేషెంట్ టు పేషెంట్ మళ్ళీ అది డిపెండ్ అవుతుంది సో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అనగానే పేషెంట్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ అదే భయపడి ఏదో నాకు అయిపోయింది అని అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయ్యి దాని గురించి ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి ఈ గూగుల్లో కానీ దేంట్లో కానీ చేయకండి అదైతే నా విజ్ఞప్తి ఎందుకంటే గూగుల్లో మీరు ఏం సెర్చ్ చేసినా లాస్ట్కి డెత్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఏమవుతుంది అంటే లాస్ట్కి డెత్ అవుతుంది మీరు పెయిన్ సెర్చ్ చేసినా లాస్ట్కి డెత్ అని ఉంటుంది సో అవన్నీ చేయకండి కన్సల్టెంట్ ఏ మంచి డాక్టర్ దగ్గరికైనా వెళ్ళి మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మీర
మాట తత్వతో రావటం మల్టిపల్ టైమ్స్ సడన్ గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోతూ ఉంటాం లేకపోతే కళ్ళు బ్లాంక్ అయిపోవటం సడన్ గా ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ఒక టూ సెకండ్స్ బ్లాంక్ అయిపోవటం ఫిట్స్ రావటం ఇవన్నీ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే మనం వెంటనే వెళ్ళాలి ఎస్ ఏదైనా డిపెండ్స్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఉంది క్లినికల్ గా ఏదైనా ఫస్ట్ డాక్టర్ క్లినికల్ గా చూస్తారు పేషెంట్ ని క్లినికల్ గా చూసి డిపెండింగ్ అపాన్ ఈ డిజీజ్ అని అనుకుంటున్నాం అంటే బేసిక్ స్కాన్ అనేది సిటీ స్కాన్ బ్రెయిన్ కి లేదు ఇంకా మనకి సిటీ స్కాన్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది మనకి ఇనిషియల్ గా అలాంటప్పుడు మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అని సజెస్ట్ చేస్తాం లేదు ఎపిలెప్సీ ఉన్నది పేషెంట్ ఫిట్స్ ఉన్నాయని సో దానికి సంబంధించిన వేరే స్కాన్స్ ఉంటాయి సో అట్లానే స్పైనిక్ కూడా ఎంఆర్ఐ ఎంఆర్ఐ అనేది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ దాంతో మనకి ఏంటంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే బ్రెయిన్ లో ఉన్నాయో అవి తెలిసిపోతాయి బట్ ఎంఆర్ఐ మేజర్ ఎక్కువ పేషెంట్స్ కొంచెం విలో పాటిల్ అయిన వల్ల ఉంటారు కాబట్టి అఫోర్డ్ చేయలేరు కాబట్టి సో ఇనీషియల్ గా సిటీ స్కాన్ చేసి చూస్తాం దాంట్లో కూడా ప్రాబ్లం ఉందంటే దెన్ వీ సజెస్ట్ దెమ్ ద హయర్ డయాగ్నోస్టిక్ మొడాలిటీస్ అంతవరకు పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని డాక్టర్స్ చెప్పిన టైం టు టైం ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఏ డిజీజ్ అయినా క్యూరబుల్ అయి సో ఒక స్టేజ్ తర్వాత చేయలేము కానీ బట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఎప్పుడైనా బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన స్పైన్ సంబంధించిన ఏదైనా కానీ ఇట్స్ వెరీ వెల్ క్యూరబుల్ సో ఇయర్స్ చూసారు కదా కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ శివానంద్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడము సార్ వచ్చేసి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కి సంబంధించి సో కంటిన్యూస్ గా హెడ్ ఎక్ ఉందా ఒక్కసారి చెక్ చేయించుకోండి సిటీ స్కాన్ ని కూడా ఇయర్లీ వన్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మరీ ముఖ్యంగా మనం ఈ సీజన్స్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే కనుక అనుభవజ్ఞులైన డాక్టర్ చే అలాగే చూసుకుంటే కనుక అత్యాధునిక పరికరాలతో సార్ చెప్పారు ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కి సంబంధించి కూడా ఆ ట్యూమర్ దగ్గర పాట్ లో మాత్రమే జస్ట్ చుట్టూ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఎక్కడైతే ఆ ట్యూమర్ ఉందో ఆ ట్యూమర్ పోర్షన్ నే తీసేస్తూ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు లేటెస్ట్ పరికరాలు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది మనం ఈ హాస్పిటల్ లో చూడవచ్చు అలాగే డాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే కనుక వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సర్టిఫైడ్ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారండి సో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తో ఎన్నో హాస్పిటల్స్ తిరిగి తిరిగి అలసిపోయారా జస్ట్ ఒక్కసారి స్క్రీన్ పై నెంబర్ కనిపిస్తుందండి కాల్ చేసి మిగతా డీటెయిల్స్ ని తెలుసుకోవచ్చు ఇది వాటి ఎపిసోడ్ న